हेलो एवरीवन वेलकम टू जैक एंड जिल अकेडमी द इन्फिनिट नॉलेज हब प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर इट इफ यू फाइंड इट यूजफुल काइंडली सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स हेलो एवरीवन मसल बलराज सिंह क्लास नाइन्थ साउंड पार्ट टू विल स्टार्ट लेट्स सी इन द अर्लियर पार्ट वी हैव सीन वॉट आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स वॉट आर ट्रांसफर्स वेव्स वॉट आर मैकेनिकल वेव्स हाउ साउंड ट्रैवल्स राइट सो साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फर्स्टली वी हैव अंडरस्टूड हमने देखा था कि कंप्रेशन क्या होता है यहाँ डिटेल में देखते हैं The compression region is represented by the upper part of the wave curve. It is a region where particles cluster together. Cluster means इकट्ठे हो जाते हैं. Density बढ़ जाती है. The density as well as pressure is always high in this region. Density, pressure high होता है compression में. Similarly, rare fraction में refraction ही it is rare fraction. Rare fraction it is. It is not refraction. Rare fraction is represented by lower part of the wave curve. It is the region where the particles separate out. Separate out means density बहुत कम है, बहुत दूर दूर बैठे हैं particles. It always has what? Lower pressure, lower density. Crest क्या होता है? Compression is upper part, rear fraction is lower part. These parts are called crest, and these parts are called trough. It is the peak of the curve. Trough. It is crest of the curve. Crest means lowermost, peak highermost. What is wavelength? The difference between crest and trough is called as wavelength. It is denoted by lambda. Wavelength lambda, the distance between two consecutive compression maximums or two consecutive refraction maximums, is called as wavelength. It is denoted by it is. As a unit, guys, ki meter distance hai. दो क्रेस्ट के बीच का या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है क्या वेवलेंथ ना व्हाट इज फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव कितने ऑक्सीलेशंस पर यूनिट टाइम एक सेकंड में किए गए वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव नंबर ऑफ कंप्रेशन प्लस नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन है पर यूनिट टाइम इसके ऐसा ही यूनिट क्या है हर्ड्स फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन हर्ड्स मतलब पर यूनिट टाइम में टाइम पीरियड क्या है द टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड ऑफ द वेव In other words, time taken for one complete oscillation through a medium is called a time period. अगर ये wave है, इतना पूरा part cover करने के लिए जो time लगा है इसको वो होता है इसका time period ठीक। यहाँ से यहाँ तक travel करने में जो इसको time लगा to complete one whole cycle, alright? It is called the time period. The relationship between frequency and time period. Frequency and time period are two separate reciprocal. So frequency is one by t. All right. I hope it is clear to you. Pitch kya hota hai? Understand it. What is amplitude? Maximum. मैग्नीट्यूड 
इज नॉन एज एम्पलीट्यूड यहाँ आप देखें यहाँ एम्पलीट्यूड कम है यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग साउंड टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग साउंड पिच किस पे डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे साइज पे ऑब्जेक्ट की साइज के टाइप के ऑब्जेक्ट किस टाइप का है ऑब्जेक्ट तो यहाँ देखें आप यहाँ लोअर पिच आएगी इसमें हायर पिच आएगी मतलब जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा उसका पिच भी सादा होगा ये कैन सी जो क्वाइटर है लोअर पिच लाउडर है हायर पिच देखें यहाँ पे और एम्पलीट्यूड क्या होता है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टरबेंस कॉज इन द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड देखें आप यहाँ डिफरेंट कलर लाइंस देख सकते हैं रेड वन ग्रीन वन एंड ब्लू वन ओके सो हाइएस्ट एम्पलीट्यूड किसका है ब्लू का मीडियम वन इज फॉर ग्रीन एंड लोअर मोस्ट इज फॉर रेड वन और राइट तो एम्पलीट्यूड क्या होता है सेंटर लाइन से कितना मैग्नीट्यूड है उसका जितना वो हायर होगा उतना ही उसका एम्पलीट्यूड हाई होगा तो एम्पलीट्यूड इज बेसिकली वॉट मैग्नीट्यूड ओनली एम्पलीट्यूड डिफाइंस इफ द साउंड इज लाउड और सॉफ्ट एम्पलीट्यूड डिफाइन करता है कि साउंड लाउड होगा या सॉफ्ट होगा द टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड इज कैरेक्टरिस्टिक विद विच वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट साउंड इवन इफ दे हैव सेम पिच एंड सेम एम्पलीट्यूड अगर दो साउंड का सेम पिच है सेम एम्पलीट्यूड है बट टिम्बर इज द थिंग विच कैन क्रिएट द डिफरेंस नॉट सो इम्पॉर्टेंट एट योर लेवल टोन क्या होती है द साउंड विच हैज सिंगल फ्रिक्वेंसी थ्रू आउट इज कॉल्ड अ टोन हर जगह उसका फ्रिक्वेंसी अप एंड डाउन नहीं हो रहा फ्रिक्वेंसी सेम है देन इट इज कॉल्ड टोन एंड वॉट इज नोट कभी अगर आपने गिटार वगैरह कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट सीखने का काम किया हो कभी नोट भी किया हो दे आर डिफरेंट नोट्स वॉट इज अ नोट नोट इज अ साउंड विद मोर देन वन फ्रिक्वेंसी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती है उसमें इट इज कॉल्ड अ नोट इट इज प्लीजेंट टू लिसन It is an unpleasant sound. There is some mistake over here, some confusions. Might be a noise के लिए हो. Noise, disturbances, not uniform, unpleasant. Tone, बिल्कुल smooth चल रहा है. Pleasant. All right. सो so, नॉइज में क्या होता है रिदम नहीं है रैंडमनेस टोन में यूनिफॉर्मिटी है सिंगल फ्रीक्वेंसी है नाउ स्पीड ऑफ द साउंड समझते हैं द डिस्टेंस बाय विच अ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ऑफ अ वेव ट्रैवल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज साउंड्स स्पीड क्या बोला कि किसी भी साउंड का कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितने टाइम में कंप्रेशन जा रहा है कंप्रेशन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है कितने टाइम में डैट विल डिफाइन स्पीड ऑफ अ साउंड ऐसा यूनिट सेम है मीटर पर सेकंड इसको डिफाइन कैसे करते हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस की जगह लिया वेव अपॉन टाइम क्यों क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर ओनली और टाइम की सेकेंड राइट right? तो जब यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं तो वेलोसिटी को हम ले सकते हैं लेमडा अपॉन टी वन बाय टी इज अगर इसको हम कैपिटल टी से नोट करें वन बाय टी इज फ्रीक्वेंसी तो लेमडा इनटू फ्रीक्वेंसी भी लिखा जा सकता है वेलासिटी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फिक्स है 
three thirty three meters per second, very very fast. What is intensity? The amount of sound energy that passes through a unit area per unit per second is called intensity. What is intensity? Kitni sound energy per area per second may pass ho rahi hai is called intensity. Per unit area may per unit second may kitni energy pass ho rahi hai. To agar kisi sound ki kam energy pass ho rahi hogi to wo lower intensity bola jayega. Kisi sound ki higher energy pass ho rahi hai par utna hi area mein utna hi time mein then it would be called as high intensity sound. So, intensity kya hai? Amount of sound energy per unit area per unit time is called intensity. Loudness, it is how our ears respond. Loudness kya hai? Humare kaan kaise respond karenge? Two sounds with same intensity. Dono ki intensity same hai. Madlab per unit area mein per unit time mein same part nikal raha hai. Same energy nikal raha hai, but they can vary in what? Loudness only because we can detect one sound easier than the other. कौन हमसे कितना दूर है या हम उसको कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं वो लाउडनेस पर डिपेंड करता है राइट उन दोनों की इंटेंसिटी माइट भी इट कैन भी सेम साउंड कैन नॉट ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल करता है कैन नॉट ट्रेवल एट द सेम स्पीड The speed of sound in medium is affected by three things. ऐसा क्यों है ये बता रहा है? इस medium में तो अलग speed पे चला, इस medium में अलग speed पे चला, इस medium में अलग speed पे चला। क्यों होता है ऐसा? होता है हम ये जानते हैं। But why it is? The density of the medium, for example, speed of sound is maximum through solids. Medium की density क्या है? उस डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा तो वहां साउंड बहुत तेज ट्रेवल करता है सो ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट क्या है डेंसिटी ऑफ द मीडियम सेकंड पॉइंट क्या है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस साउंड प्रोपोगेट्स इजीली मीडियम का टेम्परेचर कितना है अगर वो ठंडा है तो साउंड भी बहुत आराम से जा पाएगा धीरे जा पाएगा बट अगर वो हाई टेम्परेचर पर है Sound will travel faster. Third point, humidity in the air also affects the travel of sound. As the humidity increases, so does the propagation of sound. Humidity increase hogi, sound ka propagation bhi increase hoga. Three factors humne bataya aapko kya hai? One is density of the medium. Second one is temperature of the medium. Third one is Humidity of the air. All right. कौन सी wave property है जो loudness और pitch को define करेगी? Very important. Let's see. The amplitude of the wave determines the loudness. Amplitude क्या है? ये wave आपकी यही तो कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड राइट सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिटरमाइंस द लाउडनेस मोर द एम्पलीट्यूड अगर एक और बनाता हूं यहां पे लेट मी यूज द डिफरेंट कलर मोर द एम्पलीट्यूड मोर इज द लाउडनेस आई होप यू कैन कंपेयर पिच कैसे डिटरमाइन होता है पिच इज डिटरमाइन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हायर द फ्रीक्वेंसी मोर इज इट्स पिच फ्रीक्वेंसी क्या है आई होप यू कैन डिफर यहां इसका एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है कम टाइम लग रहा है 
तो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे छोटे वाले की इसके फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑब्वियसली ज्यादा होगी इसके फ्रीक्वेंसी से राइट सो पिच किस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हायर द फ्रीक्वेंसी मोर इज इट्स पिच लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे डू रिमेंबर अब हमें क्या करना है यहां पे कैलकुलेट करना है क्या वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव किसी साउंड वेव का वेवलेंथ निकालना है इसका फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी दे रखा है 220 ट्वेंटी स्पीड दे रखा है 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम तो देखें इधर एक फॉर्मूला ध्यान रखें फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड इंटू वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर 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 कैंसिल फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या आती है पर सेकेंड राइट तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ यहां में निकालना क्या है वेवलेंथ सो वेवलेंथ कैसा आएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हाउ मच इज वेलोसिटी 440 मीटर पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज 220 ट्वेंटी हर्ड्स सो हमारा वेवलेंथ कितना आएगा टू मीटर्स राइट आई होप यू गॉट इट फॉर्मूला याद रखना है आपको डू रिमेंबर पर्सन इज लिस्निंग टू अ टोन ऑफ 500 हंड्रेड हर्ट्स फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको 500 हंड्रेड हर्ट्स सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 फिफ्टी मीटर फ्रॉम द सोर्स डिस्टेंस दे रखा है वॉट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स क्या पूछा है आपको टाइम इंटरवल कितनी होगी बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज अपोजिट टू टाइम पीरियड वी नो यस सर नो तो फ्रीक्वेंसी अगर 500 हंड्रेड हर्ट्स है तो टाइम पीरियड कितना हो गया वन अपॉन फाइव हंड्रेड और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है फोर फिफ्टी मीटर्स वॉट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स एक कंप्रेशन के बाद सक्सेसिव कंप्रेशन मतलब वेवलेंथ की बात पूछिए आपको यस और नो तो वेवलेंथ क्या होता है साउंड की बात कर रहा है यहां पे तो देखे वेवलेंथ का फॉर्मूला भी हमने देखा था पीछे लास्ट स्लाइड में क्या था वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी ये है वेवलेंथ आपसे बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन पूछा है ना तो वेवलेंथ पूछिए वो क्या होती है वेलोसिटी अपन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी कितना है आपके पास नहीं पता तो अभी हमने देखा था 330 मीटर पर सेकेंड यू हैव टू रिमेंबर वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना 
500 hertz per second meter ke andar you can find the answer all right do remember now what is a sonic boom understand when an object travels in the air jab koi object travel kar raha air ke andar with a speed greater than that of the sound kya hum travel kar sakte hain sound ki speed se the aise nahi lekin jab hum kisi hypersonic aircraft mein baithe there are three types of aircraft sonic means sound ki speed ke sath hyper sonic supersonic ye sab साउंड की स्पीड से रिलेट करता है सोनिक मतलब उससे कम या उसके बराबर सब सोनिक मतलब उससे कम हाइपर सोनिक सुपर सोनिक मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा तो जितना साउंड ट्रैवल कर सकता है एयर के अंदर उससे तेज अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे इट प्रोड्यूस अ साउंड विद हाई एनर्जी दिस एनर्जी इज लाउड इनफ दैट इट कैन ब्रेक द क्लासेस और डैमेज द बिल्डिंग्स The sound produced is similar to the sound of an explosion or thunder clap. So, these objects exert a large amount of pressure on the air, which causes the production of shock waves. This you can understand during the engineering time, or basically aeronautical engineering. Shock waves, kya hoti hain? These shock waves. produce extremely large sound loud sound waves which are called sonic booms to jo bhi aircraft hai wo tez chal raha hai slower than sound to slower than sound matlab tez chalna chahiye tha isko ya then speed of sound se chalega tab wo kya karega jab wo dheere chal raha tha tab nahi ho raha par jab tez chal raha hai to wahan pe sonic boom create ho raha hai उस सोनिक ब्रूम की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है एक ऐसा कोन जैसा क्रिएट होता है उस कोन की वजह से उसकी आवाज उसके पहुंचने के बाद सुनाई देती है एंड दिस सोनिक बूम इज सो ह्यूज एंड सो पावरफुल दैट इट कैन इवन ब्रेक द ग्लासेस और डैमेज द बिल्डिंग्स कंसेप्ट है ये इन दाई क्लास यू लर्न मोर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है थ्री थर्टी थ्री मीटर पर सेकेंड दैट्स वाई द साउंड बूम और सोनिक बूम हैपन्स दिस क्लियरली स्टेट्स दैट साउंड ट्रेवल्स एट अ लोअर स्पीड दैन दैट ऑफ लाइट इन द एयर राइट दिस इज द रीजन वाई एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग जब बिजली कड़कती है द लाइट इज विजिबल इंस्टेंटली आपको बिजली की दिखाई तो जल्दी जाती है बट उसका साउंड काफी देर बाद पहुंचता है अब तक वाइल द साउंड ऑफ द थंडर रिच इज आवर ईयर्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स बिजली इंस्टेंटली दिख जाती है लेकिन साउंड बहुत देर बाद आवाज आती है हमें एंड वी से अभी तो बिजली कड़की नहीं है आवाज कहाँ से आई बट वो लास्ट जो बिजली कड़की थी उसी की आवाज आई है लाइट तो आप तक इंस्टेंटली पहुंच गई लाइट की स्पीड बहुत तेज है एंड साउंड की स्पीड बहुत कम है उसके कंपैरिजन में तो साउंड आप तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगा देता है ड्यू टू दैट लैक ऑफ साउंड आपको कन्फ्यूजन होता है तो साउंड कैन बाउंस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड सम मटेरियल लाइक मेटल्स एंड वॉल्स आर कॉल्ड गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब द साउंड वाइल अदर्स लाइक क्लोथ एंड स्पॉन्जेस आर कॉल्ड बैड रिफ्लेक्टर्स विच एब्सॉर्ब द साउंड इजिली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या कहता है आपको जैसे हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं लाइट की तो इंसिडेंट साउंड वेव रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट साउंड वेव आया ये इंसिडेंट है इस पॉइंट के हिसाब से ये क्या बनी आपकी नॉर्मल 
ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे दिस इज द पॉइंट इस पॉइंट पे यही नॉर्मल बनेगी दिस इज योर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव इंसिडेंट साउंड वेव जो आया उसने आई एंगल बनाया रिफ्लेक्टेड ने एंगल आर बनाया विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल तो एंगल आई और एंगल आर ये इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्टेड है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड हो जाती है और ये तीनों एक ही प्लेन में लाया करती हैं दिस कॉल्ड इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर पहला रूल तो क्या है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर और सेकेंड रूल क्या है इंसिडेंट रे यह है इंसिडेंट साउंड वेव सॉरी इंसिडेंट साउंड वेव नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव दे ऑल लाइन द सेम प्लेन एक प्लेन में ही दिखाई देते हैं थ्री डी नहीं जाते यू नहीं कि यहां से आई यहां टकर वहां चले गए नहीं एक प्लेन में दिखाई देंगे ऐसे ही आई टकराई ऐसे ही जाएगी तो नॉर्मल साउंड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन में लाए करेंगे आई होप गाइज इट इज क्लियर टू यू कैसे साउंड ट्रैवल करता है क्या चीजें हैं क्या वेवलेंथ है क्या प्रॉपर्टीज हैं फ्रीक्वेंसी क्या है टाइम पीरियड क्या है राइट आई होप थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड लिंकड इन एज जेक एंड जिल अकेडमी फॉर मोर इंफॉर्मेशन You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense and many more.